Good morning to all. This is Amrit Kaur once again, and I hope that you all are doing good in your life. As you all know that I have started a grammar series in which I am telling you all about English grammar from the IELTS point of view, so that you can score good. So today's lecture is really very important as this is related to prepositions. So what are Preposition. So basically, as I have told you yesterday, that actually prepositions explain relationship. In yesterday's video, we discussed the different definitions related to parts of speech and preposition is a very important part of speech. Okay, And apart from that, it is actually, it directly indicates the examiner that whether you are good with English or not and these prepositions are really very important because if you do not know how to use or where to use in, on, at these three basic prepositions you will definitely not get van seven in your writing or in your speaking so this is really very important so today we are going to do these three but one by one so firstly, let's start with the definition of preposition. So prepositions are words usually placed before a noun or pronoun. So preposition is generally before noun or pronoun. So must proofread whenever you are writing something that you have read your preposition before noun or pronoun otherwise it would be wrong okay to show the relation between the person or a thing so there we use prepositions and basically there are three different types of preposition the very first is simple prepositions then compound and then phrase so the beautiful thing is that in IELTS we need to show we need to use all three that is simple compound as well as phrase and it is more like simple sentences compound and complex so if you are good with using phrase prepositions then you are definitely going to score good in your writing as well as in your speaking if you are able to use phrasal prepositions okay so let's start with simple prepositions first. So in simple prepositions, we have at, in, from, for, by, on, off, out, to, with, till, and up. And yeah, definitely we know that prepositions are more like fanboys. So that is also a trick that you should try to use one sentence with for, then and, then neither, then both, or yet, and something like that. But if you know that which preposition is in which category, then you will be able to write with more variety okay so let's start with today's lecture because in today's video we are going to learn firstly about in so you should know that where we use in actually okay so the very first use of in is when we use like it is used with the name of big places cities and states like I live in Fridkot. Okay, Fridkot is a big city because Fridkot is a district, it is further divided into further tessils. So, this is a big thing. So, we can use in, in Fridkot, in Amritsar, in Bathinda, in Ludhiana. So, there should, there must be in, and it is before the now, so both rules are applying here. Or next we can use with months and years. So whenever you 
for writing or speaking about any month or year you must use in for example we will leave this place in december okay so we are using december or in 2021 okay so here this is how we will definitely use in before months and year and last major use of in is when anything is at rest for example the teacher is in class so the teacher is in class nowhere else so the thing is rest so rest here is a science term because anything which is not changing the place we term that particular thing as a rest so there the teacher is in class so this is the th next use of in okay so so the next simple preposition is at which i have just told you that we are going to discuss next is at so there are two major uses of using at for example it is used with the name of town or place or village for example uh, i born at okay i born at particular place any name or we can say that mahatma gandhi was born at porbandar okay something like that then we use at okay i was i used to live at my house so something earlier but nowadays i am in hostel so this is how you can con connect it and the next use is next use of at is when there is a particular time so here the trick is actually you have a particular place to tell for example the books are at house or at the table in the office okay you are particularly telling the place so i am at my home for example somebody is calling me so then we use at or when there is a special or particular time okay so for example i will go at 1 pm he wakes up at 6 o'clock in the morning so this is these are the two major places where we use at so this is really very important because students generally make mistakes when it comes to in and at and today we have done good and we know that how to use in and at and for the next video that is if you continue this particular video now i am going to explain these two prepositions in mix of punjabi and english as well so just you can revise it up again so prepositions ki hundiya ne jehdiya particularly relation show karne kisi bhi do words ch ja kisi do sentences so so utthe apa ki use karde ha prepositions apa jehdiya ajj do prepositions kitiyan ne o kitiya ek in te ek kitiya at in nu punjabi de vich kehnde ha vich te at kehnde ha particular jagah te jive utthe ya itthe ठीक है समथिंग ए जगह के नाल एदा पर्टिकुलरली आंदा है ते जाम टाइम ते बजे आप कह दी इन ए बजे ठीक है सो ए हुन थनु पता होना चाहिदा इन दी बेसिकली तीन जगह ते यूज हुंदा है सब तो पहला जदु किसी बड़ी सिटी दी गल होवे या बड़ी प्लेस दी गल होवे या किसी स्टेट दी गल होवे फॉर एग्जांपल आप कह दिए दैट आई लिव इन फरीदकोट फरीदकोट बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है ठीक है टाउन एक छोटा है ठीक है उथे आप सम हाउ एट यूज कर सकते बट वैन इट कम्स टू मोर समॉल थिंग्स जिम्मे हाउस हाउस के आप एट ही यूज करना जिड़ी कि पर्टिकुलरली डिफरेंट आ एडे वे लैवल से नहीं होगी ठीक है नैक्सट डे यूज आ इन का वो कितने करना जो भी मैनशन करो किसी मंथ का नेम या ईयर का नेम तो उत्थे इन ला के देना लाइक इन दसंबर इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो यह दूजी चीज है जिसे आप इन का यूज करना एंड थर्ड हैगी जो कोई भी चीज़ है जी रैसट पर होगी 
फॉर एग्जाम्पल आप ये कहना पवे कि टीचर है जोड़ा वो क्लास रूम च मीनस वो जी पोजिशन आिक्स आ तो टीचर उत ही है सो जो भी तुम बोलना है ज लिखना है तो ध्यान रखना है कि वो अगर इन लग्या हो सो यह जो फस्ट चैक आ जो तुम आपकी राइटिंग कर लेने उदो जरूर लाने भी थोड़ी इन की जगह सही है तो जी भी कोई भी प्रैपोजिशन हो ठीक है कोई किसी भी टाइप की प्रैपोजिशन हो हमेशा किस तो पहला आती होंगी नाउन ज प्रनाउन तो फॉर एग्जाम्पल वी लिव इन फरीदकोट सो फरीदकोट एक नाउन है वो तो पहला आ गया सो यह चीज़ का भी ध्यान रखना है कि प्रैपोजिशन की जगह कितने है जो तुम बाद चलाओगे तो वह गलत हो जूगा नैक्सट जी प्रैपोजिशन आप एट हूँ एट मैं थोड़ा दसिया कि कितने जाता है समॉल टाउन के नाम जिम्मे जैतो टाउन सो हेयर वी कैन यूज एट ठीक है किसी प्लेस के नाम थोड़े पिंड के नाम न हो सकता है किसी विलेज के नाम न हो सकता उत्थे आप यूज करना एट यूज करना है तो नैक्सट यूज की है जिथे कि टाइम की गल करनी हो सो जो तो भी तुम किसी भी चीज़ न टाइम दसना भी मैं सुबह अठ बजे उठना चार बजे उठना सो आए बेकअप एट फोर ओ क्लॉक जा मैं चार बजे जाना शाम को रोज चार बजे एक्सरसाइज कर जाना सो यू कैन से दैट आई गो फॉर एक्सरसाइजिंग इन द ईवनिंग एट फोर ओ क्लॉक सो जो तो भी कहीं टाइम आऊगा आप एट लॉडिंग आ सो आई होप कि हूँ थोड़ा ये दोनों प्रैपोजिशन समझ आ गई ने बाकी जो लैक्चर है नैक्सट वीडियो के आप बाकी प्रैपोजिशन भी करा तो सब तो इंपोर्टेंट कह दी ने अपना ने यह भी पढ़े कि प्रैपोजिशन दिन किनिया टाइप्स ने थ्री टाइप्स ने सब तो पहला आदि सिंपल सैकेंड आदि कंपाउंड थर्ड आदि ने फ्रेजर सो आप जो भी एल्स के करना आप तिना की वरायटी शो करनी है सिंपल है जी वी कैन अवॉयड दैट बिकॉज सिंपल तो कंपाउंड में जोड़ के ही की बन दिया ने फ्रेजर बन दिया ने बट कंपाउंड तो फ्रेजर में जरूर लिखना दैट इज हाउ वी कैन शो कि वी आर गुड विद ग्रामैटिकल रेंज एंड एक्सी सो आई होप कि थोड़ा अच्छा लैक्चर समझ आया होगा थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग